ജിതിൻ സിംഗ്ലീഷിന്റെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം വർക്ക് ആൻഡ് ടൈം എന്ന ടോപ്പിക്കിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നിന്നും വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ട്രിക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ ഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതിലെ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് എയും ബിയും ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ ഒൻപത് മണിക്കൂർ കൂടുതൽ വേണം എയ്ക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു ജോലി ചെയ്യാൻ അതുപോലെ ഇതേ ജോലി ബിക്ക് ചെയ്യാൻ നാല് മണിക്കൂർ കൂടുതൽ വേണം എയും ബിയും ഒരുമിച്ച് ഈ ജോലി ചെയ്യാൻ വേണ്ട സമയം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എയും ബിയും ഒരുമിച്ച് ഒരു ജോലി ഇത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യും എത്ര ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതിനേക്കാൾ ഒൻപത് മണിക്കൂർ കൂടുതൽ വേണം ആർക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ എ ഒറ്റയ്ക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ എന്നാൽ ബിക്കും അതേപോലെ തന്നെയാണ് ബിക്ക് ആ ജോലി ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നാല് മണിക്കൂർ കൂടുതൽ വേണം അപ്പോൾ എത്ര ദിവസം കൊണ്ടാണ് എയും ബിയും ഒരുമിച്ച് ഈ ജോലി ചെയ്യുന്നത് എന്നതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എയ്ക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ എത്രയാണ് എയും ബിയും ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ ഒൻപത് മണിക്കൂർ കൂടുതൽ വേണം അതുപോലെ തന്നെ ബിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ആ ജോലി ചെയ്യാനോ എയും ബിയും ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ നാല് മണിക്കൂർ കൂടുതൽ വേണം എങ്കിൽ എയും ബിയും ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുന്ന ജോലി ഇത്ര എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ നമ്മൾ പണ്ട് മുതലേ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് മാത്സിൽ അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത കാര്യം എന്ന് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുന്നു എക്സ് എന്ന സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് മാറ്റി എയും ബിയും ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുന്ന ജോലി ഞാൻ എക്സ് എന്ന് എടുത്താൽ ഓക്കെ അപ്പൊ എ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യുന്ന ജോലി എന്താവും എക്സ് പ്ലസ് ഒൻപതും ബി ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യുന്ന ജോലി എന്താവും എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ എന്നും ആവും നമ്മൾ റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എ ബി ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുന്നതിന് എക്സ് എന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യുന്നത് എക്സ് പ്ലസ് ഒമ്പത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ബി ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യുന്നത് എക്സ് പ്ലസ് നാല് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ച ഇഷ്ടമുണ്ട് എയും ബിയും ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുന്ന ജോലി എന്താണ് എക്സ് വൈ ബൈ എക്സ് പ്ലസ് വൈ എന്നാണ് ഓക്കെ അതിൽ വരുമ്പോൾ എ പ്ലസ് ബി നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ എത്ര എടുത്തിട്ടുണ്ട് എക്സ് എന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യുന്ന ജോലി എക്സ് പ്ലസ് നയനും ബി ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യുന്ന ജോലി എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ എന്നും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ അതേ സംഖ്യ തന്നെ നമുക്ക് പ്ലസ് ചെയ്ത് എഴുതാം എക്സ് പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ഇപ്പൊ എക്സ് പ്ലസ് നയൻ പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ എ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യുന്നത് എക്സ് പ്ലസ് നയനും ബി ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യുന്നത് എക്സ് പ്ലസ് ഫോറും ആണെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പൊ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് നയൻ ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് പ്ലസ് നയൻ പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അകത്തോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തെടുക്കാം എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് എക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർ അപ്പൊ എന്താണ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ എക്സ് അടുത്ത നയൻ ഇൻറ്റു എക്സ് നയൻ ഇൻറ്റു ഫോർ അപ്പൊ എന്ത് വരും പ്ലസ് നയൻ എക്സ് പ്ലസ് തേർട്ടി സിക്സ് എന്ന് വരുന്നു ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് എന്താണ് ടു എക്സ് പ്ലസ് നയൻ പ്ലസ് ഫോർ എത്രയാണ് തേർട്ടീൻ എന്ന് വരുന്നു ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി ഡിനോമിനേറ്ററിൽ വന്ന സംഖ്യയെ നമുക്ക് ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാൽ എന്താകും എക്സ് ഇൻറ്റു ടു എക്സ് പ്ലസ് തേർട്ടീൻ ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് നയൻ എക്സ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഫോർ എക്സും നയൻ എക്സും ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നു തേർട്ടീൻ എക്സ് വരുന്നു പ്ലസ് തേർട്ടി സിക്സ് എന്ന് വരുന്നു ഓക്കെ ഇനി നമുക്കിവിടെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ എന്താണ് എക്സിനെ നമുക്ക് അകത്തോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ എക്സ് ഇൻറ്റു ടു എക്സ് എക്സ് ഇൻറ്റു പതിമൂന്ന് അപ്പം എന്ത് വരും ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് പതിമൂന്ന് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് പതിമൂന്ന് എക്സ് പ്ലസ് മുപ്പത്തി ആറ് എന്ന് വരുന്നു ഓക്കെ എക്സിൻ്റെ ടേമുകളെല്ലാം നമുക്ക് ഒരു സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാൽ മുപ്പത്തി ആറ് മാത്രമാവുന്നു അപ്പം എങ്ങനെ മാറും ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് പതിമൂന്ന് എക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ പുറത്തേക്ക് വരുമ്പം മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ പതിമൂന്ന് എക്സ് ഇപ്പുറത്ത് വരുമ്പം മൈനസ് പതിമൂന്ന് എക്സ് ഈക്വൽ ടു മുപ്പത്തി ആറ് ഈക്വൽ ടുവിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്കോ ഇപ്പുറത്തേക്കോ സൈൻ ചെയ്ൻ സൈൻ കൺവെർഷൻ അറിയാലോ ഈക്വൽ ടു
B in the Parana, A in B, Murmichi in the Nekal, Nali Gudalamana, a parenta carrying along related children of the end of my tana, A in B, Urimichi Joli Chain of the Nekal, Kudel, Kudel, and Naparanola. Other good number, it trains substitution the other. In the E substitution, Unum, Illa than E question answer them, what are simple at a chain, but you in an enal. A in B a column, one by the manicure portal, A in B in column, Nile manicure portal, in the type question very important. Number C and a verum carim in the root of one by the Indu, Nile. Namakatana is a manicure portal at the other Sangigal, one by the manicure, Nile manicure, but one by the Indu Nile, a root Mupati are equal to Aram Namakansa Gutumo. It three million calculation Namaka, verum a rent step in Chia, is the equation of the Padikanda, where I make a root XUE in the Padichuka, X on the a beam, Urimichi in the Nakal, Etra Kudel and the Paradirado, A beam, A Kalim, B and Norino, the Etra Kudel, Chizan, the Parana, the Vitala, Sangi, and the Maka, a root and other than multiply Chizan, and then a root to value the Matra Maria. Our Ethereum steps are working the Maka answer it is in the Varam, Rende, Rendavari, Rendavari, Bull and the Vatilla, root of nine into four, nine ever than the other, A beam Kalim, one by the manicure Kudel, and the other four one the B, Nile manicure Kudel and the other. Are and carrying a multiplies either root at the Matra Maria on the Makansar Gitan. Okay, Ethereum value your calculation you would give up a rent step and say the work kind of timing of Valare easy at either the tricks of which in the album. Is the number of the equation and the substitute is a little very confused now. Now, this is a ratio and a proportion type of character on the code number on the Korayan and the type. Okay, now we have to do the element of the number 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 Logic is a logic. We have to do the type of questions. We have to do the same thing. 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 We have to do the same Jolly Nertono. Out of the carriage of the guy, Randa Devasate, Urimichola Jolly Kishaman. Amal there take a galaxy the Purthing Alla, Ural Jolly Nertipun, where she would end the Savar in the Uno, Urimich, Jolly Chay the Tana, Yar Nertipon, the E. Jolly Nertipon, any B or take Bakula Jolly at the Sangon to see. Upon Amakila Adi Manda, Ah, B or the Urimich Chay the Sham, Baki at the Jolly Unda Nathan and Rudigan, other than Amaki Yaki and Same Matran and the Kandrika. Okay, A and B are the same as 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 if you have a question, you can ask me to 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 ask me Ara the person on the same iron. In that hour, are the person Jolly Chedilla, Rente Berry Urimiche, Rente the Vasamatra and Jolly Chedalo. Up a Rente the person Jay the Jolly Norna, Rende Bayaran, Chay the Up a Baki in Yetra under the Maka, Nale Bayar, Balance Chayan under Balance Jolly, Nale Bayar under the Maka, and simplify Okay, other Nale Bayar the Maka simplify Chayam with the Kin the Rende by Moon on the Verum. Above Moon will Rende Jolly and any Baki or other. E more than Rand Jolly, Aran Chay and the A Jolly and Narthi Poy, the B Anamaki Chay and Lala. Above Rande by Mune, Gunam, in the Chino, B de Evidence Trana, Padanje, Urimuna Muna, Anjamuna Padanja, Anjay and Tender, Pathu Divasam. Okay, Namaku number random on the answers number the contributor in the A and B, Urimich in the contributor, A Narthi Poy session, Bakula Jolly contributor, other. B. A third of the chain on the country. Upon the moon, answer would get it under. Number of Cosilla Parnikin and then B. Key Jolly Jay and Ethra the Vassam. Upon the last answer, a path to the Vassan the Lan answer. Up a bit of the Makara the Vassan the Gitama Idum option lecanum, Rende Bay Moon on the option lecanum, Pathum option lecanum. Upon the Manasilla under the costume, I get A. B. Murimichi and the Adim, 
കണ്ടുപിടിച്ച ശേഷം അതായത് എ പത്ത് ദിവസം ബി പതിനഞ്ച് ദിവസം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എയും ബിയും ഒരുമിച്ച് ജോലി ചെയ്ത ശേഷം രണ്ട് ദിവസമേ അവർ ജോലി ചെയ്തുള്ളൂ അപ്പൊ മൊത്തം അവർ എത്ര ദിവസം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ആറ് ഈ ആറ് ദിവസം കൊണ്ട് അവർ ആ ജോലി തീർക്കുമെങ്കിലും അവർ എത്ര ദിവസമേ ഒരുമിച്ച് ചെയ്തുള്ളൂ രണ്ട് ദിവസം മാത്രമേ ചെയ്തുള്ളൂ ആ രണ്ട് ദിവസം ചെയ്ത ജോലി രണ്ടേ ബൈ ആറും ബാലൻസ് ജോലി രണ്ടേ ബൈ മൂന്നുമാണുള്ളത് അത് രണ്ടേ ബൈ മൂന്ന് എങ്ങനെയാണോ എന്നാൽ നാലേ ബൈ ആറ് ചെറുതാക്കി ഈ രണ്ടേ ബൈ മൂന്ന് എന്നുള്ള ബാലൻസ് ജോലി ആര് ചെയ്യണം നമുക്ക് ബി നമുക്ക് ജോലി ചെയ്യണം അപ്പൊ രണ്ടേ ബൈ മൂന്ന് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്രയെന്ന് കിട്ടും പത്ത് ദിവസം ഒന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള മൂന്ന് നാല് കോൺസെപ്റ്റുകൾ ഒരുമിച്ചാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അത് എല്ലാം ബേസ് മുതൽ പഠിച്ചു വന്നാൽ മാത്രമേ ക്ലിയർ ആവുള്ളൂ മുൻപത്തെ ഭാഗം വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഇതെല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോവാം വർക്ക് ആൻഡ് ടൈം അല്ലെങ്കിൽ ജോലിയും സമയവും എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കിൽ ഒരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളതും വളരെ എളുപ്പമായിട്ടുള്ളതും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് വർക്ക് ആൻഡ് ടൈമിലുള്ള ടോപ്പി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണോ എന്നൊരു കൺഫ്യൂഷൻ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നാം ക്വസ്റ്റ്യൻ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നാനൂറ് പേർക്ക് ജൂലൈ മാസത്തേക്കുള്ള ആഹാര സാധനങ്ങൾ ഒരു ക്യാമ്പിലുണ്ട് എന്നാൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് ദിവസത്തിന് ശേഷം ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് ആൾക്കാർ ജോലിയിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോകുന്നു എങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള ആഹാരം ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് എത്ര ദിവസത്തേക്ക് തികയും അപ്പൊ നമ്മുടെ അടുത്ത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ക്യാമ്പില് നാനൂറ് പേരുണ്ട് നാനൂറ് പേർക്ക് ഒരു മാസത്തേക്കുള്ള ആഹാര സാധനങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ മാസം അവിടെ ജൂലൈ മാസം എന്ന് പറഞ്ഞത് വെറുതെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല ജൂലൈ മാസത്തിൽ എത്ര ദിവസമുണ്ട് മുപ്പത്തി ഒന്ന് ദിവസം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെ പറയാം നാനൂറ് പേർക്ക് മുപ്പത്തി ഒന്ന് ദിവസത്തേക്കുള്ള ആഹാര സാധനങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി പറഞ്ഞിങ്ങനെ ഇരുപത്തിയെട്ട് ദിവസത്തിന് ശേഷം അപ്പൊ ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസം വരെ കഴിഞ്ഞു നാനൂറ് പേരുണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞു ഇരുപത്തൊൻപതാമത്തെ ദിവസം എത്ര പേര് പോയി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് ആൾക്കാർ അവിടെ നിന്ന് പോയി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് പേര് പോയി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ബാക്കി എത്ര ഉള്ളൂ നൂറ്റി ഇരുപത് ആൾക്കാരെ ഉള്ളൂ നാനൂറിൽ നിന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് പോയാൽ നൂറ്റി ഇരുപതാണ് ഈ നൂറ്റി ഇരുപത് ആൾക്കാർക്ക് എത്ര ദിവസത്തേക്ക് ഇനി ബാക്കിയുള്ള ആഹാരം തികയും കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇനി നൂറ്റി നാനൂറ് പേർക്ക് മൂന്ന് ദിവസത്തേക്കേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ ഇപ്പം ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് ആൾക്കാർ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത് പേരുള്ളൂ അപ്പൊ ആഹാര സാധനം കൂടുതലാണ് ആളുകളുടെ എണ്ണം കുറവാണ് അപ്പൊ ദിവസം ഉറപ്പായിട്ട് എന്തായിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പൊ ഈ പ്രൊപ്പോർഷൻ നമ്മൾ ആഹാര സാധനങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളായാലും നമ്മൾ ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞാലും ആൾക്കാർ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ ജോലി പെട്ടെന്ന് തീരും അപ്പൊ ആളുകളുടെ എണ്ണം കൂടുമ്പോൾ ജോലി പെട്ടെന്ന് തീരുന്നു സ്പീഡിലെ തീരുന്നു അതുപോലെ ആഹാരത്തിന്റെ കാര്യവും അങ്ങനെ തന്നെ ആൾക്കാർ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ ആഹാര സാധനങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തീരും അപ്പൊ അത് ഇൻവേഴ്സ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് ഒന്ന് കൂടുമ്പോൾ ഒന്ന് കുറയുന്നു ഓക്കെ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് അനുസരിച്ചാണ് ഈ വർക്ക് ആൻഡ് ടൈമും ജോലിയും വർക്ക് ജോലിയുടെ ടോപ്പിക്കിനകത്ത് എന്തായിരിക്കുന്നത് ഈ ഫുഡിന്റെ ടോപ്പിക്കിൽ ഇവിടെ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ നാനൂറ് പേർക്ക് ജൂലൈ മാസത്തേക്ക് അപ്പൊ നാനൂറ് പേർക്ക് മുപ്പത്തൊന്ന് ദിവസത്തേക്കുള്ള ആഹാരം അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്ക് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോർമുല ഉണ്ട് എം വൺ ഡി വൺ ഈക്വൽ ടു എം ടു ഡി ടു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫോർമുലയാണ് എല്ലാ പേർക്കും അറിയാം എന്നുള്ളൊരു ഫോർമുലയാണ് അതായത് എം എന്ന് പറഞ്ഞ മെൻ അതായത് എത്ര ആൾക്കാരുണ്ട് ദിവസത്തിന്റെ എണ്ണം അടുത്തതും ദിവസവും ആൾക്കാർ ഇത് എങ്ങനെ ഇതിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് നോക്കേണ്ടത് അപ്പൊ എം വൺ ഡി വൺ ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നാനൂറ് പേർക്ക് എത്ര ദിവസത്തേക്കുള്ള ഫുഡ് ഇനി ഉണ്ട് മൂന്ന് ദിവസത്തേക്കല്ലേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസം വരെയുള്ള കാര്യം കഴിഞ്ഞ് ഇനി നമ്മൾ മുപ്പത്തൊന്നുള്ള കാര്യം ഇരുപത്തെട്ട് ഒന്നും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി നാനൂറ് പേർക്ക് ഇനി മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് അവിടെ ആഹാരം ഉണ്ട് എന്നാൽ ഇനി എത്ര പേരെ ഉള്ളൂ നൂറ്റി ഇരുപത് പേരെ ഉള്ളൂ നൂറ്റി ഇരുപത് ഇൻറ്റു അവർക്ക് എത്ര ദിവസം ഡി ടു ഇതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട കാര്യം ഡി ടു അപ്പൊ നാനൂറ് പേർക്ക് മുപ്പത്തൊന്ന് ദിവസത്തേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞ ഇരുപത്തിയെട്ട് ദിവസത്തിന് ശേഷം അപ്പൊ ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസത്തിന് ശേഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പിന്നെ ഇനി നമ്മൾ
എന്നാൽ അവിടെ ഒരു എട്ട് പേരുടെ കുറവുണ്ടായാൽ ദിവസത്തിൻ്റെ എണ്ണ എന്താവും ഉറപ്പായിട്ട് കൂടുതലാവും അത് പത്ത് ദിവസം എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അവിടെ എത്ര ആൾക്കാർ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഇതിനെയും നമുക്ക് എം വൺ ഡി വൺ എം ടു ഡി ടു എന്നുള്ള ഫോർമാറ്റിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ആ മെത്തേഡിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് എളുപ്പം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം അറിയില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം നമുക്ക് എന്തോന്ന് എടുക്കാം മെൻസിന്റെ എണ്ണം ഈ എക്സ് എന്ന് എടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കറിയാന്നുള്ള ഫോർമുല എം വൺ ഡി വൺ എം ടു ഡി ടു ആണ് എം വൺ ഡി വൺ ഈക്വൾ ടു എം ടു ഡി ടു ഓക്കെ അപ്പൊ ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം നമ്മൾ എക്സ് എന്ന് എടുത്തു ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് അറുപത് ദിവസം വേണം അപ്പം എക്സ് ആൾക്കാർക്ക് അറുപത് ദിവസം വേണം ജോലി ചെയ്യാൻ എം വൺ ഡി വൺ ഇനി അടുത്ത് എം ടു അതായത് എത്ര ദിവസമാണ് ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം എന്ത് ചെയ്യുന്നു എട്ട് കുറയുകയാണ് ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം എട്ട് കുറയുന്നു അപ്പൊ എക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു നിന്ന് എട്ട് മൈനസ് ചെയ്തപ്പോ അറുപത് ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ജോലി പത്ത് ദിവസം കൂടുതലായി അപ്പൊ അറുപത് പ്ലസ് പത്ത് എത്രയാണ് എഴുപതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ എഴുപത് വന്നതിന്റെ കാര്യം മനസ്സിലായല്ലോ അറുപത് ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ജോലി എട്ട് പേരുടെ കുറവുണ്ടായപ്പോൾ പത്ത് ദിവസം കൂടുതൽ നീങ്ങി അപ്പൊ അറുപത് പ്ലസ് എത്രയാണ് നമ്മൾ പത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ എഴുപത് ദിവസമായി അറുപത് ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ജോലി എട്ട് പേര് കുറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അത് എഴുപത് ദിവസമായി അത് പത്ത് പേർ പത്ത് ദിവസം കൂടുതലായി എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ അറുപത് ഇൻഡ് എക്സ് എന്താണ് അറുപത് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ എഴുപത് ഇൻഡ് എക്സ് എഴുപത് ഇൻഡ് എട്ട് അപ്പൊ എഴുപത് എക്സ് മൈനസ് ഏഴ് എട്ട് അൻപത്തി ആറ് അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുപത് എക്സിന് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാമല്ലോ അപ്പൊ അറുപത് എക്സ് മൈനസ് എഴുപത് എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് ഉണ്ട് നമ്മളെ മൈനസ് നമ്മൾ ഇപ്പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടതല്ല ഓക്കെ ഇനി അറുപത് എക്സിൽ നിന്ന് എഴുപത് എക്സ് കുറച്ച് എത്രയാണ് മൈനസ് പത്ത് എക്സ് എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ മൈനസ് പത്ത് എക്സ് ഈക്വൾ ടു മൈനസ് അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് ഓക്കെ അപ്പൊ മൈനസ് മൈനസ് നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാലോ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ നേരെ തിരിച്ചെടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ എക്സ് ഈക്വൾ ടു എന്തെന്ന് കിട്ടും അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് ഭാഗം പത്തെന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ നമ്മുടെ ആൻസർ എത്രയാണ് അൻപത്തി ആറെന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് കുറച്ച് ആൾക്കാർ ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം പറഞ്ഞിട്ടില്ല കുറച്ച് ആൾക്കാരുടെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ എത്ര ദിവസം വേണം അറുപത് ദിവസം വേണം എന്നാൽ അവിടെ ഒരു എട്ട് ആൾക്കാരുടെ കുറവുണ്ടാകുമെങ്കിൽ ഈ ദിവസങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിൽ എന്ത് മാറ്റം വരും പത്ത് ദിവസം കൂടുതൽ വരും അപ്പൊ നമ്മൾ ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം എന്തെന്ന് എടുത്തു എക്സ് എന്ന് എടുത്തു അപ്പൊ അറുപത് ദിവസം കൊണ്ട് എക്സ് ആൾക്കാർ ജോലി ചെയ്യുന്നു എട്ട് പേര് കുറയുന്നു എക്സ് മൈനസ് എയ്റ്റ് ആൾക്കാരുടെ എണ്ണത്തിൽ കുറവുണ്ടാവുമ്പോൾ അത് എന്താവുന്നു അറുപതിൽ നിന്ന് പത്ത് കൂടുന്നു എഴുപത് ദിവസമാകുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ അറുപത് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എഴുപത് മൈനസ് അഞ്ഞൂറ്റി ബാക്കിയല്ല നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്തത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ അവസാനം എക്സിന്റെ വില കിട്ടി അൻപത്തി ആറ് ആൾക്കാരാണ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇനി അടുത്ത് എട്ട് പേർ കുറഞ്ഞെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എത്രയാണ് നാൽപ്പത്തി എട്ട് പേർക്ക് ഇത് നമ്മുടെ എത്ര എഴുപത് ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യാനും പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ എം വൺ ഡി വൺ എം ടു ഡി ടു എന്നുള്ള ഫോർമുല നമ്മൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡിലേക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ എടുത്തു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം വർക്ക് ആൻഡ് ടൈമിലെ ഒരു അവസാനത്തെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ തൊട്ട് മുമ്പ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് വളരെ സാമ്യമുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്നാൽ ചെറിയൊരു വ്യത്യസ്തതയും ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു പട്ടാള ക്യാമ്പിൽ രണ്ടായിരം പേർക്ക് മുപ്പത് ദിവസത്തേക്കുള്ള ആഹാര സാധനങ്ങളുണ്ട് പത്ത് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് അഞ്ഞൂറ് പേർ കൂടുതൽ വന്നാൽ ആഹാര സാധനങ്ങൾ എത്ര ദിവസത്തേക്ക് തികയും ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ടായിരം പേർക്ക് മുപ്പത് ദിവസത്തേക്കുള്ള ആഹാരം ഒരു ക്യാമ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അടുത്ത പത്ത് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ മുപ്പത് എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് അവിടെ നിന്നേ വിടുക അപ്പൊ ഇനി ബാക്കി രണ്ടായിരം പേർക്ക് എത്ര ദിവസത്തേക്ക് അവിടെ ആഹാരം ഉള്ളൂ ഇരുപത് ദിവസത്തേക്ക് അപ്പൊ നമ്മൾ പത്ത് ദിവസത്തെ കാര്യം കഴിഞ്ഞു അടുത്ത് ബാക്കി ഇനി ഇരുപത് ദിവസം അപ്പൊ രണ്ടായിരം പേർക്ക് ഇനി ഇരുപത് ദിവസത്തേക്കുള്ള ആഹാരം അവിടെ ഉണ്ട് ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അഞ്ഞൂറ് പേര് കൂടുതൽ വന്നു
ഇരുപത് ദിവസത്തേക്ക് ആയിരുന്നു അഞ്ഞൂറ് പേർ കൂടുതൽ വന്നപ്പോൾ ആ ആഹാര സാധനങ്ങളുടെ ദിവസം എത്ര ദിവസത്തേക്ക് തികയും എന്നുള്ളത് എന്തായി കുറഞ്ഞു പതിനാറിലോട്ട് വന്നു അപ്പൊ നാല് ദിവസത്തെ ഒരു കുറവുണ്ടായി ഓക്കെ അപ്പം രണ്ടായിരം പേർക്ക് മുപ്പത് ദിവസത്തേക്ക് ആഹാരം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് രണ്ടായിരം ഇൻഡു മുപ്പത് എന്ന് എടുത്ത് കണക്ക് ചെയ്യരുത് ക്വസ്റ്റിന്റെ പത്ത് ദിവസത്തിന് ശേഷം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ആ പത്ത് ദിവസം അങ്ങ് അവൈഡ് ചെയ്യുക കാരണം പത്ത് ദിവസം കഴിഞ്ഞു ഇനി രണ്ടായിരം പേർക്ക് ഇരുപത് ദിവസത്തേക്ക് ആഹാരം ഉണ്ട് രണ്ടായിരം പേർക്ക് ആദ്യം മുപ്പത് ദിവസത്തേക്ക് ആഹാരം അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ പത്ത് ദിവസം കഴിഞ്ഞ ബാക്കി ഇരുപത് ദിവസത്തേക്കുള്ള ആഹാരവും ഉണ്ട് അപ്പോഴേ അഞ്ഞൂറ് പേർ കൂടുതൽ വന്നു അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പേർക്ക് എത്ര ദിവസത്തേക്ക് ഉണ്ടെന്നാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്ത് സോൾവ് ചെയ്ത് ആൻസർ കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പൊ വർക്ക് ആൻഡ് വർക്ക് ആൻഡ് ടൈം അല്ലെങ്കിൽ ജോലിയും സമയം എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കിൽ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മൾ എല്ലാ മോഡലും വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ക്ലാസ് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് മതിയാകാം താങ്ക് യു പ്രിയ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ ഇനി നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ടെൻത്ത് ലെവൽ പ്രിലിംസ് എക്സാംസ് ആണ് ടെൻത്ത് ലെവൽ പ്രിലിംസ് പരീക്ഷയിൽ ആദ്യ റാങ്കുകൾ ഉറപ്പാക്കാൻ ഒരു സുവർണ അവസരം ഒരുക്കിയിരിക്കുകയാണ് അണ്ണക്കടം ഉയർന്ന റാങ്ക് വാങ്ങാൻ വേണ്ടത് ശരിയായ പരിശ്രമവും ക്രമമായ പഠനവുമാണ് ഇത് രണ്ടും ഉറപ്പുവരുത്തുവാനായി അൺ അക്കാഡമി നിങ്ങൾക്കായി ഒരു ടെൻത്ത് ലെവൽ പ്രിലിംസ് ക്രാഷ് കോഴ്സ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നു വിജയം അതാണ് നമ്മുടെ മുഖമുദ്ര ക്ലാസ്സുകൾ നയിക്കുന്ന പ്രധാന അധ്യാപകർ ഫാക്സ് അബൌട്ട് കേരള നയിക്കുന്നത് മൻസൂർ അലി സർ ഫാക്സ് അബൌട്ട് ഇന്ത്യ മുഹമ്മദ് റോഷൻ ഫിസിക്കൽ സയൻസ് രശ്മി നായർ നാച്ചുറൽ സയൻസ് സിജി ബജു മാത്സ് ആൻഡ് മെൻ്റൽ എബിലിറ്റി സതീഷ് കുമാർ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ആസിഫ് ആൻഡ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ബൈ നിഖിൽ നാഥ് ഇവരുടെ ടെൻത്ത് ലെവൽ പ്രിലിംസ് പരീക്ഷയിൽ ഉന്നത വിജയം ഉറപ്പുവാക്കാൻ മികച്ച അധ്യാപകർ നയിക്കുന്ന ഈ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസത്തെ കോഴ്സിൽ മറക്കാതെ ഇന്നു തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യും ജിതിൻ സിംഗ്ലീഷ് എന്ന റെഫറൽ കോഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഇതിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം നിങ്ങൾക്ക് സൗജന്യമായി നേടാവുന്നതാണ് ജിതിൻ സിംഗ്ലീഷിൻ്റെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും വളരെയധികം പ്രയോജനപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു പ്രയോജനപ്പെട്ടു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതോടൊപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന സംശയങ്ങൾ ദയവായി ഞങ്ങളുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഞങ്ങളുടെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞങ്ങളുടെ ലിങ്ക് കൊടുക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട് എഴുതിയെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ ടെലിഗ്രാം ആപ്പിലേക്ക് കയറുവാനുള്ള ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കുമായി ടിപ്സ് ഫോർ ദ ഡേ ചാലഞ്ച് ഞങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട് ഇത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നതിനായി ഞങ്ങളുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജും ഫേസ്ബുക്ക് പേജും ദയവായി ഫോളോ ചെയ്യുക വീണ്ടും മറ്റൊരു തകർപ്പൻ വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് കാണാം അതുവരെ ബൈ